okay now we will discuss about the application of the time independent perturbation theory तो इसके लिए क्वेश्चन वन है हमारे पास अ लीनियर हारमोनिक ऑसिलेटर इज परटर्ब बाय एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रूव दैट फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन ऑफ द एनर्जी लेवल्स आर आर अनचेंज्ड तो हमने जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी है उसको हमने क्या लेना है डिसप्लेसमेंट के क्यूब लेके उसका फंक्शन लेना है और हमने ये प्रूव करना है कि जो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन है एनर्जी लेवल में वो हमारे पास अनचेंज रहेगी तो सबसे पहले हम अपनी फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन लिख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर एनर्जी करेक्शन हमारे पास इक्वल है इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एन जीरो स्टारिक एच वन साई एन जीरो डी टाओ और हमें जो पोटेंशियल एनर्जी का जो फंक्शन गिवन है वो क्या है कि हमें जो एच बेसिकली गिवन है वो प्रपोशनल है एक्स क्यूब के प्रपोशनैलिटी साइन को इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास एक कॉन्स्टेंट आ जाएगा दैट इज़ ए तो अब इस ए कांस्टेंट को हमने क्या करना है इंटीग्रल से बाहर ले लेना है क्योंकि ये कांस्टेंट है और बाकी टर्म्स के ऊपर हमने क्या करना है गोशियन इंटीग्रल लगाना है और ये इंटीग्रल हमारे पास क्या आ रहा है प्रोडक्ट आ रहा है इवन और ऑड फंक्शंस का जब इवन और ऑड फंक्शंस का प्रोडक्ट होता है तो ये इंटीग्रल हमारे पास जीरो हो जाता है तो इसका मतलब है कि ई एन वन हमारे पास क्या हो गया जीरो हो गया तो जो टोटल परटर्ब एनर्जी जो है हमारे पास वो क्या आ जाएगी ई इज इक्वल्स टू ई एन जीरो प्लस लमडा ई एन वन तो ई एन वन की वैल्यू जीरो आ गई इसको ख़त्म कर देंगे यानी अब हमारे पास जो परटर्ब एनर्जी है वो किसके इक्वल आ गई अनपरटर्ब एनर्जी के इक्वल आ गई तो यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी सेकेंड हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है सेकेंड एप्लीकेशन जो है हमारे पास वो ये है कि लीनियर हारमोनिक ऑसिलेटर इज परटर्ब बाय एडिशनल पोटेंशियल एनर्जी टू फोर्थ पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट तो अब हमने क्या करना है यहाँ पर फोर्थ पावर ऑफ डिस्प्लेसमेंट लेना है और फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन जो है ग्राउंड स्टेट एनर्जी के अंदर कैलकुलेट करनी है और ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ दी ऑसिलेटर में हमने करना है तो हेमल्टोनियन फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास क्या आ जाएगा पी स्केयर बाई टू एम प्लस वन ओवर टू के एक्स स्केयर प्लस ए एक्स पावर फोर तो एच वन हमारे पास क्या है एच वन इज़ द परटर्ब सोल्यूशन ऑफ दी अनपरटर्ब सिस्टम एंड इज गिवन बाई ई एन इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास टू एन प्लस वन एच का टोमेगा बाई टू और जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है हमारे पास वो होती है एच का टोमेगा बाई टू के इक्वल होती है तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन हमारे पास ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले लेक्चर्स के अंदर कैलकुलेट की हुई हैं तो साइन नॉट क्या आ जाएगा के बाय पाई एच का टो मेगा होल पावर वन बाय फोर ई पावर माइनस के एक्स केयर डिवाइडेड बाई टू एच का टो मेगा और एच वन को हमने किसके को लेना है ए एक्स फोर के को लेना है ये कंडीशन हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है तो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन उसी तरह से हमने लिख लेना है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन को और एच वन की वैल्यू हमने उसमें लगा देनी है और साई की वैल्यूज भी हमने उसमें के अंदर सब्सिट्यूट कर देनी है तो हमारे पास क्या होगा आ, हमने यहाँ पर सपोज कर लिया कि के ओवर एच का टू मेगा को हमने अल्फ़ा के इक्वल सपोज कर लिया तो ये बन जाएगा माइनस अल्फ़ा एक्स केयर एक्स पावर फोर आ जाएगा और यहाँ पर हमने अल्फा एक्स केयर को इक्वल टू यू लेट कर लिया यानी एक्स केयर इज इक्वल्स टू यू स्केयर बाय अल्फा एंड एक्स इज इक्वल्स टू यू बाय अंडर रूट अल्फा तो डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगा डी एक्स इक्वल आ जाएगा डी यू डिवाइड बाय अंडर रूट अल्फा दोनों तरफ हमने डिफरेंशियल अप्लाई कर दिया तो डी एक्स की जगह पे हमने आ, क्या लगा दिया डी यू बाई अंडर रूट अल्फ़ा लगा दिया एक्स फोर की जगह पे हमने यू फोर बाई अल्फ़ा स्केयर लगा दिया और इसकी जगह पे हमने ई पावर माइनस यू स्केयर लगा दिया तो ये चीज़ वन ओवर अल्फ़ा स्केयर को हम बाहर ले जाते हैं तो ये अल्फ़ा की पावर फाइव बाई टू हो गया ये यू की पावर फोर ई पावर माइनस यू स्केयर डी यू हो गया और यहाँ पर के ओवर एच कट ओमेगा की पावर वन बाई टू वन बाई अंडर रूट पाई ये गोशियन एंड टीगल से इसको सॉल्व किया तो ये वन बाई अंडर रूट पाई थ्री बाई फोर अंडर रूट पाई के इक्वल आ गया तो अब यहाँ पर हमने इसको जब थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया सॉल्व किया ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरह जिस तरह हमने पहले ये किए थे गोशियन एंड टीगरल वाले क्वेश्चन तो ये चीज़ हमारे पास इक्वल आ गई ए एच का टो मेगा बाय के होल स्केयर तो टोटल एनर्जी आफ्टर करेक्शन हमारे पास क्या आ जाएगी परटर्ब एनर्जी प्लस अनपरटर्ब एनर्जी ये परटर्ब एनर्जी है और ये अनपरटर्ब एनर्जी है तो अनपरटर्ब एनर्जी हमारे पास क्या थी एच का टो मेगा बाई टू थी और परटर्ब एनर्जी हमारे पास क्या आ गई थ्री बाई फोर ए एच का टो मेगा बाई के होल स्केयर तो यहाँ से एनर्जी हमारे पास इसके इक्वल आ गई यही चीज़ हमने फाइंड करनी थी तो ये हमारी दो एप्लीकेशंस थी जो कि इसमें पूरी होगी इसके अलावा एक और भी इसकी एग्जांपल है वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे